Pinol signe Matin de Cendre. C'est un polar qui fait partie d'une série, celle des Dumontel. Bonjour Franck. Bonjour. Le titre était risqué. Le thème est risqué. Voilà des SS retrouvés après le massacre d'Oradour. Ils sont vivants, s'ouvrent un procès qui ne va pas forcément se passer comme il était entendu. Tout démarre de là. Absolument. Donc je me suis inspiré de l'actualité. Euh, il y a à peu près un an et demi, comme vous l'avez bien souligné, euh, la justice allemande, le procureur de Dortmund, a retrouvé d'anciens SS qui ont participé au massacre d'Oradour. Et donc, des enquêteurs allemands sont venus en Limousin pour ouvrir l'enquête afin qu'il y ait un procès en Allemagne. Et moi, ça m'a donné une idée euh, d'écrire le tome 6 de ma série. Euh, et donc, mon personnage principal, qui est un flic de Limoges, est appelé pour participer à l'enquête, ce qui semble assez logique, finalement. Et euh, le, les lecteurs vont assez vite se rendre compte qu'il y a, on va dire, des forces occultes qui font tout pour saboter l'enquête. Alors, évidemment, au radour sur glane dans la région Limousin, c'est tabou. Mmh. Écrire un polar en lien avec au radour sur glane ça l'aide aussi. Quelle a été la réaction de votre éditeur quand vous lui avez dit « ça va se situer en lien avec Oradour ». C'était très risqué. Alors, je, je vais vous dire, Christophe, c'est que c'est mon éditeur qui, il y a trois ans, m'a dit « tu devrais tenter de faire un polar sur Oradour ». Mais mon éditeur habite Niort. Et donc, il, il n'est pas dans le contexte. Et je lui ai dit « tu es fou », parce qu'effectivement, c'est tabou, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de mémoire. Écrire un polar qui est un... Euh, un, le, le polar, c'est un genre de, de, de divertissement. Mais oui. Mais il s'avère que le polar français a comme particularité d'être un polar engagé, un polar qui parle de la société. Et donc, euh, j'ai réfléchi, et euh, enfin, j'en ai parlé autour de moi, et autour de moi, on était assez sceptiques, on a dit attention, et je me suis lancé, et finalement, enfin, si j'ai les retours des lecteurs, le retour euh, de... y compris de de personnes qui, qui appartiennent par, par exemple à l'association des familles de, de, de martyrs de, de radour sur glane ben, ils, ils trouvent que ce polar participe au devoir de mémoire. Et j'en suis très satisfait. Ça, c'est une belle récompense, évidemment. Absolument. Alors, on commence à, à lire et puis on est embarqué dans l'histoire. Et lorsque l'on referme la quatrième de couverture, on ne reste pas longtemps sur son canapé ou sur son fauteuil. On a envie de prendre l'air. Est-ce que lorsque vous avez écrit, comme les lecteurs, vous avez ressenti ce, cette ambiance très oppressante Comment on fait quand on écrit un polar aussi lourd que celui-ci pour se libérer de, de ce nuage noir Non, ça c'est tout à fait exact. Euh, euh, on, premièrement, on se demande comment on va en sortir. Mais le mot, à partir de, de, de quel moment on juge qu'il est opportun de marquer le mot « fin ». très difficile. Euh, et en fait, j'ai euh, trouvé comme stratégie d'écrire une lettre. Donc il y a un personnage, une jeune Allemande, qui s'appelle Lily, euh, et donc euh, qui écrit une lettre à la fin où elle parle. Ça permet de prendre un peu de distance. De la distance. Pour le lecteur aussi. Voilà, et elle parle, exa exactement. Et elle parle de la façon dont la génération des jeunes Allemands aujourd'hui peuvent vivre aujourd'hui ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, oui, les jeunes Allemands aujourd'hui, j'en ai croisé, portent toujours ce sentiment de culpabilité. Mais ils nous disent, attention, tous les pays, toutes les nations ont des, je dirais, des, des, des cadavres dans leur placard. Bien sûr. Oui, bien entendu. Bien sûr. Donc Alors il faut... Voilà. Ma, ma, matin de, de cendre permet euh, peut-être un peu la réconciliation, en tout cas permet de, de comprendre aussi une page de notre histoire et puis que le polar s'approprie cette période-là de notre histoire. Et euh, c'est positif. Franck Linol signe Matin de cendre. Voilà un livre qui devrait vous faire plaisir. Il faut le lire.